பெருமை மகிழ்ச்சி எழுதுறது போல ஆனா எழுதுறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்குவாரு டக்குன்னு பேசி ஆனா ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்களை முக்கியமான கருத்துக்களை பேசி இருக்கக்கூடிய பண்ணிட்டு வந்துச்சு இந்த மிக முக்கியமான புத்தகத்தை இன்னைக்கு எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அளவிலே தமிழக எல்லைகளை தாண்டி கடத்தி சென்றிருக்கக்கூடிய ஒருவர் நினைவுகளே ஜெயராஜன் அவர்களே சுந்தர் அவர்களே இந்த நேரத்திலையும் வந்து ஒரு புத்தக வெளியீட்டுக்கு இத்தனை பேர் அது பவாச்சலங்களோட புத்தகமா இருந்தாலும் வந்து இன்னைக்கும் புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு நேசிப்பதற்கு மனிதர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கி தரக்கூடிய வகையிலே இத்தனை பேர் வந்திருப்பது ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் பவா செல்லதுரை அவர்களை வந்து எனக்கு எத்தனை வருஷம் தெரியல ரொம்ப நாளா தெரியும் ஒரு மனிதனை வந்து முதல் சந்திப்புக்கு பிறகு ஒரு நட்பு உருவாகும் அதுக்கப்புறம் சில நேரங்கள்ல வந்து அதை தொடர முடியாமல் ஒரு பிரேக் இருக்கும் ஆனா அது எத்தனை வருஷமானாலும் நம்ம எங்க விட்டுட்டு வந்தோமோ அதே இடத்தில் மறுபடியும் தொடரக்கூடிய ஒரு மனிதர் இருக்கிறாருன்னா அது பவா அவர்கள் தான் அதே ஒரு அன்பு அதே ஒரு அழுத்தம் அதே ஒரு நேசம் அதிலிருந்துதான் அடுத்த கட்டத்திற்கு அந்த நட்பை அவர் அழைத்து செல்வார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனிதர் எனக்கு ஒரு கடை இருக்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய கடன் கதை சொல்லணும் எங்க ஊருக்கு வந்துட்டு மழை வந்துருச்சு கதை சொல்லாம வந்துட்டாரு ஆனால் ஒரு இளைய தலைமுறையை தமிழ் அதிகமாக படிக்காத இன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறைக்கு தமிழ் கதைகளை எழுத்தாளர்களை இந்த இளைய தலைமுறை தெரிந்து கொள்வதற்கு அதை வந்து கதையா சொல்லி கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து அதை நிகழ்த்தி காட்டியது பாபா அப்படின்னா அது வந்து மிக இல்லை என்னோட மகன் கூட ஒரு நாள் வந்து உனக்கு பவா செல்லதுரைய தெரியுமான்னு கேட்டாங்க நான் வந்து தெரியும் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அதிர்ந்து போயிட்டாரு பவா செல்லதுரைய தெரியுமா தெரியும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நீ என்ட்ட சொல்லவே இல்லை இத்தனை வருஷமா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னுட்டு அப்படின்னா அப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிந்ததா வந்து ஒரு தல தலைமுறைக்கே வந்து பவா செல்லதுரை அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெயர் ஒரு இளைஞர்கள் மத்தியிலே அவர் எப்படி ஒரு கொண்டாடப்படக்கூடிய பெயராக மாறி இருக்கிறார் என்பது அப்பொழுதுதான் புரிந்தது அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம தமிழை பத்தி பேசுறோம் தொடர்ந்து ஒரு தமிழுக்கு எதிரான தமிழை அழுத்தக்கூடிய நமக்கு ஒரு அழுத்தத்தை எதிர்ப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதனால நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இன்னைக்கு தமிழ் மேல ஒரு ஆர்வம் பற்று இதெல்லாம் உருவாகி இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் வரும் பொழுது அதை வந்து நம்ம எதிர்த்து நிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கோபம் வருகிறது ஆனா நாம் நம்முடைய மொழி என்ன அதுல என்ன இருக்கு என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அந்த கண்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர் என்ன அப்படிங்கறத தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு அதிகமாக இல்லை இதை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை தொடர்ந்து அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது நிச்சயமா வந்து இந்த சம்ம தலைமுறையை தமிழ் அருகிலே அழை அழைத்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது பவாவுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து நாம் அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று திரவி கிடக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து அன்பு நேசம் ஒரு ஜட்மெண்டே இல்லாம ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உலகத்துல வந்து நாம் 
தொடர்ந்து வந்து கொண்டாடக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது வந்து இந்த சமூகத்தை கேள்வி கேட்கலாம் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பிரதிபலிக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் வந்து மனிதர்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறது சரி தவறு அப்படிங்கிறது திணித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை நாம் அதிக நாள் ஏன்னா அந்த காலத்தோடு அந்த ஜட்மெண்ட் மாறும் இப்ப ராமாயணத்தையும் எடுத்துக்கோங்க மகாபாரதத்தையும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கதையாக நான் வேற எதுக்குள்ளயும் போகிறது இல்லை ஒரு கதையாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இன்றும் என்னுடைய தந்தை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கூட ப தொடர்ந்து வந்து நேசித்த ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு படைப்பு அப்படின்னு சொன்னா அது மகாபாரதம் ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கதைகள் அதுல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தே வெரி க்ளோஸ் டு அஸ் தே வெரி க்ளோஸ் டு லைஃப் அண்ட் க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி அண்ட் த காம்ப்ளெக்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் பீப்புள் கம்ஸ் த்ரூ இட் அதனால இன்றும் வந்து அதை ஒரு படைப்பாக நாம் வந்து நேசிக்க முடியும் கொண்டாட முடியும் இதே போல வந்து கி ராஜ்நாராயணன் அவர்களுடைய எழுத்துக்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அந்த மண்ணுடைய வாசனை இருக்கக்கூடிய அதே அளவுக்கு மனிதர்கள் மீது ஒரு அன்பும் நேசமும் தொடர்ந்து அந்த எழுத்துக்கள் நீங்க பார்க்கலாம் ஆனா அதே போல அவருடைய எழுத்துக்களை படிக்கும் பொழுதுதான் ஹவு ராங் இட் ஒரு மனிதர்களை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவர்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் பதியப்பட்டிருக்கும் மனசுல வந்து இது சரி தவறு அப்படின்னு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம கதை படிக்கும் பொழுதே வி வில் கீப் ஜட்ஜிங் இட் ஒவ்வொரு லைன்லயும் நமக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க கீரா படிக்கிற படிச்சு அதுக்கு தாண்டி ஒரு அதை சிந்திக்க தொடங்கும் பொழுதுதான் அது வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது உங்களை விட்டு போகும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் மனிதர்களை பார்க்கக்கூடிய விதம் அதற்கு பிறகு அவர்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் அவர்களை நேச நேசிக்கக்கூடிய இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கு உள்ள இருக்கும் அது போலதான் நான் பவாவுடைய எழுத்துக்களை நான் பார்க்கிறேன் எந்த ஜட்மெண்ட்டுமே இல்லாத ஒரு எழுத்துக்கள் அவர்களே அவர்களாக மனிதர்களுடைய அந்த சின்ன சின்ன ஒரு அழகோடு ரசனையோடு அவர்களுடைய அந்த ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்கன்னே புரிந்து கொள்ள முடியாத கேள்விகளுக்கு உட்படுத்த முடியாத அந்த இமோஷன்ஸோட அந்த பிஹேவியரோட சேர்த்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் அவருடைய எழுத்துக்கள் அதுவும் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அமேசிங் டிரான்ஸ்லேஷன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒருவர் சிந்துராஜ் பொன்ராஜ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாரு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணிதவர்கள் பேசும்போது சொன்னது போல லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லைன்னா வந்து அந்த கதையுடைய உயிரையே வந்து நசுக்கி பிழிஞ்சு சக்கையாக எரியக்கூடிய நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனா இது அந்த எழுத்தோடைய அந்த மண்ணுடைய வாசனையோட நம்மளுடைய கல்ச்சரோட அந்த லாங்குவேஜோட ஒரு ரெசனன்ஸோட ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நான் தமிழ்ல வந்து சில கதைகளை படித்திருக்கிறேன் தமிழ்ல படிக்கிறதுக்கும் இங்க ஆங்கிலத்துல படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லாம கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கக்கூடிய வந்து அற்புதமான டிரான்ஸ்லேஷன் இது இந்த முதல் கதை கரடி அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நுணுக்கமாக மண் சார்ந்த கலைஞர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அதுல இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை பற்றி அதுல வந்து அவருடைய ரசனை அப்படிங்கிறது எனக்குமே வந்து அந்த பறை அடிக்கும் பொழுது நீங்க வந்து தோல் பயன்படுத்தும் பொழுது வரக்கூடிய சத்தம் அது பிளா ஐ மீன் அவங்க மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப நியாயமான விஷயம் ஏன்னா எங்க போனாலும் வந்து நெருப்ப தேடிட்டு போய் அதை சுட வச்சு காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் அடிக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த தோல் பயன்படுத்தும் போது அந்த பறையை பயன்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா வந்து பிளாஸ்டிக் மாத்திடுறாங்க அப்படி மாற்றும் பொழுது நமக்கு காது வலிக்கும் கேட்கிறப்ப அது ஒரு ஒரு நீங்க இதையும் கேட்டுட்டு அதையும் கேட்டீங்கன்னா அது இது ஒரு கேவலமான சத்தமாக இருக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ப்னஸ் அந்த ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினட்டா இதுல இருக்காது ஆனா அதை 
வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி அதை வந்து பதிவு செய்திருக்கிறார் அதே போல அந்த புலி வேஷம் போடக்கூடியவர்கள் இப்ப சென்னை சங்கமம் நடக்கும் பொழுது வருவாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் அவங்களால குடிக்க கூட முடியாது ஏன்னா தொடர்ந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஒரு நாள் முழு அந்த ஒரு நாள் ஆயிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை நாள் ஆயிடும் அவங்களுக்கு அந்த பெயிண்ட் பண்றது ஆனா அந்த பெயிண்ட் வந்து அவங்களோட உடம்ப என்ன பண்ணும் அந்த தோல என்ன பண்ணும் அது டாக்ஸிக்கா இருக்குமோ அந்த பெயிண்ட் வேர்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஆனாலும் அந்த பெயிண்ட் போட்டுட்டு வந்து அவங்க ஆடுறது இன்னைக்கு குறைஞ்சிட்டே வருது கோஸ் ஸ்கின் அது வந்து ஒன்றும் அது எஃபெக்ட் பண்ணாத பெயிண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக உலகம் முழுவதும் நிச்சயமாக இருக்கு ஃபேஸ் பெயிண்டிங் எல்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த ஃபோக் ஆர்டிஸ்ட்டு அதை அஃபோர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இவங்களுடைய நிலையை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவங்க வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு எது கன்வீனியண்டா இருக்கோ எது வந்து ஈஸியா இருக்கோ அதற்கு வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை மாறாமல் பாதுகாப்பதற்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கரடி என்ற கதையில் இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக வந்து அவனுக்கு வந்து தூங்கு வருது அந்த கரடி வேஷம் போட்டுட்டு ஆடுற ஆளை வந்து கூப்பிட்டு எவ்வளோ மோசமாக நீ இன்னைக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனுடைய கோபம் அது அடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரே ஆள் தான் கரடி வேஷமும் போட்டுட்டு அடுத்த இதையும் வந்து நெருப்பு அந்த ஃபயர் பெர்ஃபார்மராகவும் அதே ஆள் தான் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து போக்கு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு திறமையை காட்டக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய ட்ரூப்பை வச்சுக்க முடியாது இன்னைக்கு அப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் அடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் போகுது அப்புறம் இதை தாண்டி அந்த கர கதையில் வந்து ஒரு அந்த பெர்ஃபார்மர் அந்த அவ்வளவு அழகா பெர்ஃபார்ம் பண்றதுனால அந்த ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குது அந்த கலை அந்த கலைஞனுக்குள்ள வந்து எப்படி ஒரு உண்மையான கலைஞன் இருக்கான்னா அடுத்து வந்து ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண வேஷம் போட்டுட்டு அந்த மேடையில ஆடுகிறான் தனக்கு அந்த குழந்தை கொடுத்த பாராட்டி கொடுத்த ஒரு அவமானத்திற்கு பிறகு தனக்கு கிடைத்த அந்த சன்மானத்தை அந்த மேடையில ஏறி அந்த கிருஷ்ணன் வேஷம் போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்க பாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு ஒரு முற்றத்தை கொடுத்து அந்த ஐம்பது ரூபாயை கொடுக்கிறான் என்றால் எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞன் அந்த மண் சார்ந்த ஒரு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கிராமிய கலைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த கலைஞர்களுக்கு கலைஞனுக்குள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கலைஞன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு ரசிகன் ஆஹ் இருக்கான் அப்படின்றது வந்து இத்தனை லேயோடா இப்போ ஒரு கதை நான் எடுத்துட்டு சொல்றேன்னா இதுல எத்தனை லேயோஸ் இருக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அவமானங்கள் ஆஹ் அதை வந்து எப்படி தாண்டி வராங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரசனை இத்தனை விஷயங்களை ஒரு மனிதன் ஒரே கதையில வந்து கொண்டு வராருன்னா அது வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் தன்னோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகத்தை ரசித்து ரசித்து பார்த்திருக்கிறார் நேசித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த கதைகளின் வழியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் எது ஒவ்வொன்றும் கோழி அப்படின்னு ஒரு கதை அந்த அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த பையன் வீட்டுக்கு வரான் பக்கத்து வீட்டு கோழி மழையில வந்து இவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துருது தமிழ்ல படிச்சிருக்கு அந்த அம்மா வந்து அதை வந்து அன்னைக்கு அடிச்சு குழம்பு வைக்கணும் டிசைட் பண்ணிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பையன் கிட்ட இது சொல்லாத அது சொல்லாத எதுவுமே சொல்ல இரண்டு பேருக்கும் ஒரு அமைதியான புரிதல் அப்பா வந்தா உதவிழும் ஒன்னுடுவாருன்னு தெரியும் ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் அதை பற்றியும் அவங்க பேசிக்கல அந்த குழம்பு வச்சு அடிச்சு சாப்பிட்டு அந்த அம்மா வந்து அந்த மிச்ச மீதி எல்லாம் எப்படி ஒழிச்சு வைக்குது அப்படின்னு ஒரு கிராமத்துல ஏதோ ஒரு 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 சப்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அது அது ஒரு சின்ன மீறல் 
அந்த பெண் வந்து எதை எதையோ ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து உடச்சு காட்டணும் மீறி காட்டணும் ஒரு ஒரு அஹ் எதையா பண்ண வந்து தன் தன் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த சைக்கிள்குள்ள இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த வெளியில வந்து பண்ணிட்டு போறாங்க அதுக்கு எப்படி கூட்டு கடவானியா அந்த அவளுடைய மகன் அதை புரிந்து கொண்டு அன்னைக்கு அவ அந்த கோழிய பிடிக்கிறத பார்த்து அவன் வியந்து போகிறான் மை மதர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கான் அதை ரசிக்கிறான் சோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மிக அற்புதமான ஒரு உறவை வந்து அவர் வந்து இந்த கதையில சொல்றாரு அதே நேரத்துல அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா வருது வீட்டுக்கு அஹ் அக்கா எங்க வீட்லயும் இன்னைக்கு கோழி காணோம்னு தேடிட்டு பதைச்சு போய் வருது அந்த பொண்ணு பொம்பளை வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது கூப்பிட்டு அக்கா எங்க வீட்லயும் இன்னைக்கு கோழி குழம்பு வச்சிருக்கேன் நான் ரெண்டு தோசை போடுறேன் சாப்பிட்டுட்டு போனேன் சொல்லணும்னா அவளுக்கு என்ன ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் உள்ள என்ன தைரியம் இருக்கும் நம்ம மத்த இடத்துல எல்லாம் போய் அந்த தன்னம்பிக்கை தைரியம் அந்த குருட்டு தைரியம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா ஆனா அதை கூட வந்து ஒரு ஒரு அவ்வளவு ஒரு ஒரு அழகா அத வந்து அவங்க சொல்றாங்க அதே போல நீ அப்படின்னு ஒரு கதை அதுல கிணறு வெட்ட போறாங்கன்னு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு டைம் வரான் நீ கிரண் கிணறு வெட்ட போறேன்னு உடனே அங்க இருக்க கூடிய அந்த இடத்துடைய முதலாளி சொல்ற நீ வெட்ட வேணாம் நீ பா உங்க ஜாதிக்காரங்கெல்லாம் பாதியிலேயே வேலையை விட்டுட்டு போயிடுவீங்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது முன்னாடி இப்ப கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பா வந்து வேலை செய்யறாங்க இவனே அசந்து போறான் அவங்க வேலை செய்யறத போய் பாக்குறதே இவனுக்கு கிட்டத்தட்ட தொழிலாயிடுது தினமும் போய் அந்த வேலை செய்யறத பார்த்து அவ்வளவு ரசிக்கிறான் ஏன்னா அவ்வளவு வேகமா வேலை செய்யறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல வந்து போய் தண்ணி அஹ் வரக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் வெட்டின உடனே தண்ணி லேசா வருது அப்ப தண்ணி வந்த உடனே வந்து அவனுடைய மனைவி மேல இருக்கிறாள் கீழே தண்ணி வந்து எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது வந்து ஏதாவது ஒரு காணிக்க கொடுக்கணும்னா அவன் கையில இருக்கிற வளையல அந்த அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்ல சந்தோஷத்துல ஒரு கிராமத்துல இருக்க ஒரு பெண் வந்து அஹ் எதைய பத்தியும் சிந்திக்காம தன்னுடைய வளையல அம்மா கொடுத்த வளையல தூக்கி அந்த கிணத்துக்குள்ள எறியினான் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஷாக் ஆனா அதுல என்ன ஒரு அழகான விஷயம்னா அந்த கணவன் ஒரு சராசரியான கணவன் அவன் அதை பத்தி நீ ஏன் போட்ட என்ன பண்ண ஏன் வந்து என்ன கேட்கல எதுவுமே கேட்கல ரெண்டு பேரும் போயிடுறாங்க அந்த கிணறு வெட்டுறதுக்கான காசு எல்லாத்தையும் வாங்கி இதுக்கு வந்து நாங்க கிணறு வெட்டி நீ தண்ணி வந்துருச்சு அதனால எங்களுக்கு வந்து நீ ஒரு ட்ரீட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆடு வெட்டுறதுக்கு கூட காசு வாங்கிட்டு ஆடு வெட்டி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இந்த கிணத்த பாதியில விட்டுட்டு அவங்க கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆறாங்க அப்பொழுது அவனுடைய குழந்தை அவன் சொல்றான் இந்த விலையில வந்து நான் வந்து என்னுடைய குழந்தையோட கல்யாணத்துக்கு வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை காணும் எல்லா இடத்துலயும் தேடுறாங்க அந்த கிணத்துல ஒரு ஓட்டை இருக்கு அதுல போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான் அந்த அப்பா வந்து இழுத்து போட்டு என்னை பொண்ணு என்ன ஏன் இப்படி பண்ண ஏன்னா ஒரு தந்தைக்கு தாய்க்கு அவ்வளவு பெரிய பதற்றம் குழந்தை காணும்னு அப்ப இழுத்து போட்டு அடிக்கும் பொழுது அவ சொல்றா நீங்க எல்லாம் போங்க நான் வரமாட்டேன் என் கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு வளையல கழட்டி போட்ட அந்த அம்மாவோட கிணத்த முடிக்காம நான் வரமாட்டேன் அப்ப அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நியாயம் நீதி நேர்மை இதையும் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒருவர் தான் பாபா அவர்களுடைய எனக்கு இந்த புத்தகம் அப்படிங்கிறது செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லைஃப் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் மேன் கைண்ட் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் த ஹியூமன் பீங்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது தான் சின்ன 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 விஷயங்களுக்காக நம்மை பிரிக்க நினைக்கக்கூடிய சக்திகள் மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன விரிசலை பெருசாக்கி 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 அதுக்குள்ள அரசியல் நடத்த நினைக்கக்கூடியவர்கள் இது அவங்க அத்தனை பேருக்கும் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் பதிலாக இருக்கும் நன்றி